。医官，灵犀为何至今未醒啊？我师妹，她是为了救神尊，所以法力耗尽，寒气入体才昏迷的。不过，暂时还是不要移动她，让她自然醒来即可。他这是昏迷？当然。医官，如何了？我上次说过。神尊在长生海受了数万年的寒气，一时半会儿难以清除，须得时常去上清净天泉沐浴，并在殿中以无尽木长燃明火，兴许能驱散几分寒气。奈何神尊并没有把我的话放在心上，不但不听医嘱，还妄动仙法。今日若不是我师妹在，神尊怕是要继续回长生海长眠了。多谢医官叮嘱，以后我们一定会多加小心的。请问医官，这无尽木为何物啊？在何处可以取得？无尽木乃是昆仑神木，昼夜长燃，暴风不息，猛雨不灭。本来是生在昆仑以南的炎火山上，奈何五万年前，云峰上神，私四海水势，却饮酒大醉，水淹昆仑。从昆仑炎火到极北大月。千里之地，竟成泽国。那无尽木沉在水底数万年，也不知还有没有当年的功效。那别处可还有这无尽木啊？听说若水以西的赤焰洞里也有一些，但那里是毕方的洞府，盘踞着数以千计的火鸦。以神尊现在的身体，怕是……我去，我现在就去。我不在的时候，我师兄的身体还请医官多多费心。我是天宫医官，这本就是我的责任所在。师兄，我去去就回。小星星，哎，敢问，这无尽木需要多少啊？自是多多益善。好。神尊，那小仙也先告退了。师妹就拜托你了。神尊发了寒疾，是我救了他。我怎么睡着了？还
睡在神尊的床上。腰酸背疼啊！莫非神尊趁我睡着打了我？怎么了？昨晚殿中进了贼人，贼人，这九重天上还有贼人呢？定是那魔族余孽，知道神尊苏醒了，又起了邪念。我还真是小瞧他们呢，竟然能神不知鬼不觉摸进我福音殿。那个十三，你怎么确定是魔族余孽进来了呢？那妖人许是畏惧神尊之威，所以想先偷袭我。我哪是那么好偷袭的？我以前那可是神尊麾下左官出身。我的法器察觉到底翼，已将那妖人驱走了。你们放心，以后只要有我十三在，有神尊在，任他妖人千变万化，都不可能逃。哎，你怎么从这儿出来了？我昨晚睡这儿了。你你怎么能睡在神尊房间里？因为神尊身有寒疾的事，不能让别人知道。我怎么知道？你们都不许说出去，听见没？送我礼物，不知道，喜欢你呗。可我又不认识他们。啊，那个是子姑送的。子姑是谁啊？侧神啊。还有侧神呢？当然了。林夕前两次人多，都是匆匆一眼，没仔细看。嗯，还挺好看。这位神君，你找灵犀有何事啊？嗯、呃，没什么，就是来看看你。我这呢，有颗定风珠，没什么大神通，但胜在好看，送你了。这是九转金丹，是药王最新炼制的，有强身健体、洗精伐髓的功效，对寻常伤势也有奇效。这蜈蚣不受禄的小仙不能用，你就收着吧，这是你应得的。还有，神尊不喜欢话多的人。啊？神尊，神尊，神尊。听说袁童回来了，回来了，他先去袁家祖庙祭拜，应该很快就会过来。我去看看。是,是。